వ్యూస్ ట్రంప్ ఇంపీచ్మెంట్ ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇంపీచ్మెంట్ గురించే చర్చిస్తోంది అమెరికా అధ్యక్షుడి ఎన్నికలకు మరికొద్ది నెలలు మాత్రమే సమయం ఉండడంతో ఈ సమయంలో ట్రంప్ పై వచ్చిన ఈ అభిశంసన తీర్మానం అందరిలోనూ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది ఇంపీచ్మెంట్ ఎందుకు జరుగుతోంది అభిశంసనకు గురైతే ట్రంప్ పదవి కోల్పోతారా అసలు ఈ ప్రక్రియ ఎలా సాగుతుంది ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు చూద్దాం వాట్ ఈస్ ఇంపీచ్మెంట్ దేశద్రోహం అవినీతి తీవ్రమైన తప్పులు నేరాలు చేసినట్లు తేలితే అధ్యక్షుడిని పదవి నుంచి తొలగించవచ్చని అమెరికా రాజ్యాంగం చెబుతోంది అయితే అభిశంసన అనేది యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క సిట్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ తప్పు చేసినట్లు ఆరోపణలు చేసే ప్రక్రియ ఇక ట్రంప్ రెండు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు అధ్యక్ష పదవికి రేసులో ఉన్న జో బిడెన్ పై విచారణ జరపాలంటూ ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడిపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం ఒకటైతే తనపై విచారణ జరగకుండా కాంగ్రెస్ ను అడ్డుకోవడం రెండోది రెండు వేల ఇరవైలో జరిగే అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ పై అమెరికా మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు జో బిడెన్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇక బిడెన్ కుమారుడు హంటర్ బిడెన్ గతంలో ఓ ఉక్రెయిన్ గ్యాస్ కంపెనీలో సలహాదారుగా ఉండేవారు అయితే జో బిడెన్ అతని కుమారుడు హంటర్ బిడెన్ ల ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా విచారణలు చేపట్టాలంటూ ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడిని ట్రంప్ ఒత్తిడి చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి ఇక ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు ఓలో దిమిర్ జెలెన్స్కీతో జులై ఇరవై ఐదున ట్రంప్ మాట్లాడారు జో బిడెన్ హంటర్ బిడెన్ లపై విచారణలు చేపట్టాలంటూ ఆయనను ట్రంప్ కోరినట్లు అందులో ఉంది ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే అమెరికాలోని తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులకు నష్టం చేకూర్చేందుకు విదేశీ శక్తుల్ని వాడుకోవాలని ట్రంప్ ప్రయత్నించారనేది ఈ ఆరోపణల సారాంశం అధ్యక్షుడిని తొలగించడానికి అమెరికా చట్టసభ చేపట్టే రెండు దశల ప్రక్రియలో ఇంపీచ్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ది హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఈ అభిశంసన ప్రక్రియను మొదలు పెడుతుంది మొదట అభిశంసన విచారణ జరుపుతుంది ఇక అధ్యక్షుడి నేరాలకు తగిన ఆధారాలుంటే ఓటింగ్ నిర్వహిస్తారు అయితే అభిశంసనకు గురైనంత మాత్రాన అధ్యక్ష పదవి పోదు అప్పుడే రెండో దశ మొదలవుతుంది అభిశంసనలో పేర్కొన్న అభియోగాలపై సెనేట్ విచారణ జరుపుతుంది ఓటింగ్ నిర్వహిస్తుంది ఇక డెమోక్రాట్లు ఇచ్చిన అభిశంసన తీర్మానంపై ప్రతినిధి సభలో వాడీ వేడి చర్చ జరిగిన తరువాత ఓటింగ్ జరిగింది ఓటింగ్ సందర్భంగా ట్రంప్ కు వ్యతిరేకంగా రెండు వందల ముప్పై ఓట్లు రాగా అనుకూలంగా నూట తొంభై ఏడు ఓట్లు వచ్చాయి ఇక ప్రతినిధుల సభలో డెమోక్రటిక్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ట్రంప్ గట్టెక్కలేకపోయారు ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కు సంబంధించి అభిశంసన తీర్మానం ప్రక్రియ కొద్ది రోజుల క్రితమే సెనేట్ లో ప్రారంభమైంది అభిశంసనకు అనుసరించాల్సిన విధి విధానాలకు సంబంధించిన తీర్మానంపై సెనేట్ చర్చ అనంతరం ఓటింగ్ జరుగుతుంది ఇక సెనేట్ లో అత్యధిక సభ్యులు రిపబ్లికన్లు కావడంతో ట్రంప్ సులభంగానే గట్టెక్కుతారని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు కాగా సెనేట్ లో యాబై మూడు రిపబ్లికన్లు ఉండగా నలభై ఏడు మంది డెమోక్రాట్లుగా ఉన్నారు అయితే సెనేట్ లో కూడా మూడింట రెండు వందల మెజారిటీ ట్రంప్ కు ప్రతికూలంగా వస్తేనే అధ్యక్ష పదవి నుంచి ట్రంప్ ను తొలగించడం కుదురుతుంది అయితే వంద మంది సభ్యులు ఉన్న సెనేట్ లో యాభై మూడు మంది రిపబ్లికన్లు గా ఉన్నారు కాబట్టి ట్రంప్ ఓటమికి చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనే చెప్పాలి ఇక మరోపక్క అమెరికా మాజీ భద్రతా సలహాదారు జాన్ బోల్టన్ రాసిన ఓ పుస్తకం అమెరికా రాజకీయాల్లో పెను దుమారం రేపుతోంది బోల్టన్ ను సాక్షిగా సభకు పిలిచి సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని డెమోక్రాటిక్ పార్టీ నేతలు పట్టుబడుతున్నారు సెనేట్ లో మూడింట రెండు వందల మంది అధ్యక్షుడికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేస్తే దేశాధ్యక్షుడి బాధ్యతల నుంచి ట్రంప్ ను తొలగిస్తారు ట్రంప్ ను అధ్యక్ష పదవి నుంచి తప్పించాలంటే సెనేట్ లో కనీసం అరవై ఏడు మంది ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాల్సి ఉంటుంది ఇరవై మంది రిపబ్లికన్లు ట్రంప్ కు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేస్తే తప్ప ట్రంప్ ను పదవి నుంచి తప్పించే అవకాశమే లేదు ఒకవేళ ట్రంప్ అధ్యక్ష పదవి నుంచి దిగిపోతే అనంతరం ఈ బాధ్యతల్లో దేశ ఉపాధ్యక్షుడిని నియమిస్తారు తదుపరి ఎన్నికలు జరిగే వరకు ఉపాధ్యక్షుడే దేశాధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతారు ఒకవేళ ట్రంప్ ఇప్పుడు పదవి కోల్పోతే ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షుడు మైక్ పెన్స్ ఆయన స్థానంలో అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతారు ఇక అమెరికా చరిత్రలో ఇంతవరకు ఇద్దరు అధ్యక్షులు మాత్రమే అభిశంసనకు గురయ్యారు వారు బిల్ క్లింటన్ అండ్రూ జాన్సన్ అయితే సెనేట్ దోషులుగా తేల్చకపోవడంతో ఆ ఇద్దరు పదవులు కోల్పోలేదు ఇక పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఉన్న రిచర్డ్ నిక్సన్ మాత్రం అభిశంసనకు గురవక ముందే రాజీనామా చేసి పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు 
ఇక పాకిస్తాన్ తో పోల్చుకుంటే మనకి అమెరికా అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటుందనే చెప్పొచ్చు ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాలో ఒడిదిడుకులు రావడం మనకి అంత మంచిది కాదు అని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు అంతేకాక ఫిబ్రవరిలో ట్రంప్ భారత పర్యటన కూడా దాదాపు ఖరారైంది వచ్చే నెల ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు తేదీలో ట్రంప్ భారత్ లో పర్యటిస్తారని తెలుస్తోంది ఇక ట్రంప్ నరేంద్ర మోడీ భేటీల సందర్భంగా పలు వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఇక ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ విషయంలో కూడా ట్రంప్ మోడీకి మద్దతు పలికిన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ అధికారం కోల్పోతే కొత్తగా వచ్చే అధ్యక్షుడు భారత్ ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో అన్న అనుమానాలు కూడా రేకెత్తుతున్నాయి అయితే మరో కోణంలో ట్రంప్ అధికారం నుంచి దిగిపోవడం ఇండియాకు కలిసి వచ్చే అంశంగా కూడా కొంతమంది భావిస్తున్నారు ఎందుకంటే హెచ్ వన్ బి వీసాలపై భారతీయులు ట్రంప్ వల్ల కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎదుర్కొంటున్నారు కాబట్టి ట్రంప్ పదవి నుంచి దిగిపోతే ఈ విషయంలో ఇండియన్స్ కి కొంచెం రిలాక్స్మెంట్ ఉంటుందనేది కొందరి వాదన అలాగే దిగుమతి సుంకాలు ట్యాక్స్ విషయంలో కూడా ట్రంప్ కొంచెం కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం ఇండియాకి కలిసి వచ్చే అంశంగా కొంతమంది భావిస్తున్నారు సో చూద్దాం సెనేట్ లో ట్రంప్ గట్టెక్కుతారో లేకపోతే తన అధ్యక్ష పదవిని వదులుకుంటారో